Monseñor Francisco Javier. Gracias, Monseñor, por acompañarnos en este día. También gracias a los sacerdotes que han tomado un poco de su tiempo para acompañar. Algunos de ustedes, de ellos, ustedes los conocen. ¿Conocen a este padrecito? ¿El Padre Augusto lo conoce? ¿Será que lo conoce? ¿Conoce a este chiquitico? El Padre Orlando Ortogoitia, también con nosotros, un fuerte aplauso para él. Conoce a este jovencito que está aquí, al Padre Aloha. Padre Antilado. El Padre Apolo, nuestro vicario de Zona. Y el Padre Jonathan, párroco de Santa Rosa. Y el Padre Jorge Leonardo, que nos acompañó un día de la novena, el párroco de Sotlamento, Bolivia Móvil. Muchas gracias a cada uno de ustedes por asistir. Que San Juan Bautista nos ilumine y nos muestre a ese Cristo de la vida y a ese Cristo de la vida. Felicitaciones y bendiciones en su fiesta patronal y celebramos esta Eucaristía pidiéndole al Santo Patrono que le dame muchas gracias y bendiciones sobre esta comunidad parroquial presidida hoy por su párroco, el Padre Jorge Luis y también por toda la comunidad de este querido pueblo de Villanueva. Encomendamos igualmente a todas sus autoridades, servidores, a todas las personas que buscan el bien de este pueblo, de esta comunidad. Iniciemos nuestra celebración invocando el nombre santísimo de nuestro Dios y Señor, todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Hermanos, hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, Reconozcamos humildemente nuestros pecados. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he tocado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
del Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Oh Dios que suscitaste a San Juan Bautista para preparar a Cristo un pueblo bien dispuesto con ser una alegría, la gracia de la alegría espiritual y guíanos a todos por el camino de la salvación y de la paz por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos de San Juan Bautista las lecturas giran en torno al llamado de Dios a colaborar en su plan de salvación. Isaías habla de la misión de un servidor, tal como Juan el Bautista, recordado por San Pablo en la segunda lectura y descrito por el Evangelio de San Lucas como el que preparó los caminos del Señor. Escuchemos atentos. Dios un salvador para Israel, 
Jesús. Juan, antes de que él llegara, predicó a todo el pueblo de Israel un bautismo de conversión y cuando estaba para acabar su vida, decía, yo no soy quien pensáis, sino que viene detrás de mí uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos, descendientes de Abraham y todo lo que teméis a Dios, a vosotros se os ha enviado este mensaje de salvación. Palabra de Dios. Señor 